ஹீரோ டைரக்டர் ஹிப் ஹாப் தமிழ் ஆதி அவர்களையும் மேடை கிடைக்கிறேன் அவரே டோட்டல் டீமையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இந்த கம்ப்ளீட் ப்ரெஸ் மீட்டை அவரே தான் ஆங்கர் பண்ண போறாரு ஸோ பிளீஸ் ப்ரோ அனைவருக்கும் வணக்கம் தோல் கொடுத்த நண்பர்கள் உற்சாகப்படுத்திய ரசிகர்கள் தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் ஊடகத்துறையினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் சொல்றதை விட நன்றி நன்றி ஏன்னா வந்து எந்த நம்பிக்கையில் நான் வந்து இதெல்லாம் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது என்னோட தொடர்ந்து பயணங்கள் தான் யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியனாக இருந்தேன் அங்கேருந்து என்னை ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இன்றைக்கி ஒரு ஹீரோ டைரக்டர் இதெல்லாம் வந்து இந்த பயணத்துக்கு முழு காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் அது முழுக்க முழுக்க வந்து இது ஒவ்வொருத்தரும் அந்த யூடியூப் வீடியோவை ஷேர் பண்ண ஒவ்வொரு ரசிகரும் ஒவ்வொரு நண்பரும் தான் அது அந்த அடையாளத்தை எடுத்து வெளி உலகத்துக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்திய ஊடகத்துறை இருக்கும் தான் முதல் நன்றி சின்சியராக இரு கண்டிப்பாக எல்லாமே வரும் ஆம்பளை அப்போ சொன்னார் தொடர்ந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோடய எல்லா இதையும் சின்சியராக பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இந்த படத்தையும் சின்சியராக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் முதல்ல அவர் வந்து லான்ச் ஹீரோ நீயே டைரக்ட் பண்ணுறேன் நான் கஷ்டப்பட்டு கதையெல்லாம் சொல்லி தான் சான்ஸ் வாங்கி எல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார் இதுக்கப்புறம் படம் வந்து நீ டைரக்டர் நான் ப்ரொடியூசர் நான் எந்த வகையிலையும் உன்னை இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டேன் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்க மாட்டேன் ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம் இது உன் கையில் நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தாரு அப்போ தான் வந்து இந்த படத்துக்கு முதல்ல வேறு காசு வேறு க்ரூ கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணணும் அதாவது பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ் ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் அண்ணன் வந்து லான்ச் பண்ணுறப்ப நான் பெருசாக லான்ச் பண்ணுறோன்னு அவர் ஒரு ஒரு தம்பியாக எனக்கு வந்து அவரோட ஆசை அது பட் என்னோட ஆசை என்னென்னா இல்லைனா எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஆ அதுவும் சூப்பராக தான் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணலாமே அப்படின்னு உடனே ஓகே சொல்லிட்டாரு அதாவது என்னென்னா நாங்கள் எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்ச நம்பிக்கையை விட எங்கள் மேலே அதிகமாக நம்பிக்கை வைக்கிறாரு ஏன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஸோ அண்ணன் வந்து இன்றைக்கி சுந்தர்சி அவர்கள் இல்லைன்னா வந்துட்டு ஹிப்ஹாப் தமிழாக மீசை முறுக்கு இந்த மாதிரி பட இந்த மீசை முறுக்கு படம் வந்து எங்களால் எடுத்திருக்க முடியுமான்னு தெரில ஸோ நீங்கள் கொடுத்த கான்ஃபிடென்ஸுக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிற அட்வைஸுக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நன்றி சொல்லி நான் சின்னதாக்க விரும்பலை ஸோ உங்களை முதல்ல மேடைக்கு அழைத்து எனக்கு தெரியும் நேற்றே அதை அவர் சொல்லிட்டாரு ஐயோ ப்ரெஸ் மீட்டு உன்னை பற்றி வர நாலு வார்த்தை நல்லா பேசி ஆகணுமே அப்படின்னாரு ஸோ அதனால் வந்து அண்ணனை மேடை கலைக்கிறேன் அப்படியே கண்டிப்பாக நாலு வார்த்தை பேசுங்க என்னை பற்றி இல்லாட்டியும் படத்தை பற்றினு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு என்னோடய ஒவ்வொரு படம் மீட்டிங்லேயும் நான் சொல்கிற முதல் வார்த்தை சென்டிமெண்ட்டாக என்னோடய படத்தோட முதல் அறிமுகமாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து உங்கள் முன்னிலையில் எந்த வேறு நீங்கள் தான் விஐபி இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருப்பேன் படத்தை சம்மந்தப்பட்ட க்ரூ ஆர்டிஸ்ட் நான் அவ்வளோதான் அதை தவிர வந்து வேறு விஐபி எதையும் கூப்பிடாமல் உங்கள்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி ஆண்டவ முன்னேற்றத்துலையும் உங்கள் ஒத்துழைப்பாலையும் இது வரைக்கும் அது நல்லபடியாக போயிட்ருக்கு அந்த மாதிரி தான் மீசை முறுக்கு மீசை முறுக்கு ஆரம்பித்த கதைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அழுக்கு சட்டை ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை போட்டுட்டு உலகம் ஏற்கடுக உலகத்தை பற்றி கவலை இல்லாமல் வந்த ஒரு யங்ஸ்டர் யாருனா ஆதி எப்போ வந்தார் எனக்கு முன்னப்பா ஆதி அப்போ தெரியாது ஆதி மேலே எனக்கு இருந்த அபிப்பிராயம் என்னென்னா அந்த க்ளப்ல மப்பில் சாங்லாம் பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு பணக்கார வீட்டு பையன் கையில் காசு நிறையா வச்சுட்டு ஏதோ மியூசிக் ஆல்பெல்லாம் பண்ணி ஒரு அரகண்டாக ஆட்டிடியூடான பையனுங்கிறதா எனக்கு இருந்த ஒரு இமேஜ் ஆதி நான் வர சொன்ன போது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பளை படத்தில் வந்து அஞ்சு மியூசிக் டேட்டர் லான்ச் பண்ணலான்ட்டு இருந்தப்போ ஏன்னா நிறைய திறமசாலி இருக்காங்க ஸோ ஒரு அஞ்சு நல்ல ஒரு இளைஞர்களை செலக்ட் பண்ணி அஞ்சு பேருக்கு அஞ்சு சாங் கொடுக்கலான்ட்டு ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் நாலாவதாக வந்தவர் தான் ஆதி ஆதி வந்துட்டு என்ன சொன்னார்னா முதல்ல அண்ணா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என் ஸ்டுடியோக்கு வந்து கொஞ்சம் சாங் கேளுங்க அப்படின்னாரு நல்ல ஆதியோட நல்ல நேரமாக இல்லை ஏன் நல்ல நேரமாக தெரில நான் பயங்கர சோம்பேறி ஆஃபீஸ் விட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டேன் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த தெருவே தான் ஆதியோட ஸ்டுடியோ இருந்துச்சு ஸோ ஸ்டுடியோக்கு போனேன் முதல் சாங் போட்டு காமிச்சார் முதல் சாங்கே சூப்பராக இருந்துச்சு நீ யார் என்று தெரியாது அந்த சாங்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சாங்காக போட்டு போட்டு காய் காட்ட காட்ட ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஆதி அடுத்து குண்டு போட்டார் ஆனால் நான் பண்ணனா எல்லா சாங்கும் நான் தான் பண்ணுவேன் தனியாக ஒரு சாங் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு பட் அந்த நான் இதிலே வந்து ஆதி வந்து அவரோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்க ரொம்ப பிடிச்சிது அந்த தன்னம்பிக்கை என்னென்னா அதில் அதுக்குள்ளே
ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆதி பட் ஆதி ஆரம்பத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஆதிக்குள்ள அந்த நடிப்புங்கிற ஒரு ஸ்பார்க் இருந்துச்சு நடிப்புங்கிற ஸ்பார்க் இருந்துச்சு நான் ஆம்பளை ஆடியோ ஃபங்க்ஷனே வந்து அதை இதே இடத்துல தான் நான் சொன்னேன் ஆதியை வந்து நான் ஹீரோவாக லான்ச் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு ஆனால் வந்து இது டைரக்ட் யார் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு அப்போ ஆதி பேச்சுவாக்கில் ஒரு இந்த ஸ்கிரிப்டை சொல்லிட்டு இருந்தார் இது வந்து கற்பனை நிறைய கொஞ்சம் நிஜமும் கலந்தது ஆதியோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற சில நிஜங்களும் அந்த படத்தில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு சொல்ல மாதிரி தெரில ஆதியோட ஒரு இன்டெரக்டான பயோகிரா இது அவரோட வாழ்க்கை வரலாறுன்னு கூட சொல்லலாம் சின்ன பையனுக்கு என்ன வாழ்க்கை வரலாறுக்குன்னு கேட்கலாம் அவர் பட்ட கஷ்டமும் நிறையா இருக்குது அதை வந்து ரொம்ப சுவைப்பட சொல்லியிருக்காரு மெயினாக வந்து ஆதிட்டு அந்த படத்தில் நான் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னது ஒன்றே ஒன்று விஷயந்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்ட நல்ல ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி நல்ல ஒரு ஐப்ராய் வச்சுருக்காங்க ஒப்பீனியன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் அந்த படத்தில் சாங்ஸ் ரொம்ப விருப்பாங்க யூத்ஃபுல்லான சாங்ஸ் நல்ல ஆடியன்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி சாங் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி நல்ல ஸ்கிரிப்ட் இருக்கணும் முக்கியமாக குடும்பத்தோடு வந்து உட்கார்ற மாதிரி இருக்கணும் படம் யங்ஸ்டர் ஒரு யூத்ஃபுல் படங்கிறதுனால கொஞ்சம் வல்காரிட்டி அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் ஒரு ஃபேமிலியோட உட்காந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் என்னை விட வந்து ஆதி வந்து ரொம்ப ஒரு அதிலெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவங்க ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப பயப்படுறவர் ஸோ ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டியான படம் எந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு முகத்தை சுழிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் கூட இல்லாமல் இன்னும் சொல்ல போனால் சென்சாரில் வந்து ஒரு சின்ன கட் கூட இல்லை கிடையாது ஒரு வாய்ஸ் கட் கூட கிடையாது பார்த்திங்கன்னா அப்படி க்ளீன் படமாக வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஏன்னா வந்து இந்த படம் ஒரு ஃப்ரேம் கூட நான் படம் பண்ணும்போது பார்க்கல ஸ்கிரிப்ட் சைடில் அப்பப்போ வந்து ஆதி சொல்லுவார் எனக்கு தோணதை சொல்லுவேன் அதை எடுத்துக்கிட்டாரா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியாது பட் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு டைரக்டர் அவரோட படமாக பண்ணியிருக்கேன் ஆதிக்கு இருக்கிற பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன ஆதியை சுற்றி இருக்கிற ஒரு யூத்ஃபுல்லான ஒரு டீம் அமைஞ்சிருக்கு அது ஜீவாவாகட்டும் அவன் எடிக்டர் ஃப்ரெண்ட்னி ஆகட்டும் எல்லாமே அது கூட இன்னொரு புத்திசாலி தரம் ஆதி என்ன பண்ணிட்டார்னா கூட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு டெக்னீஷியன் டீம் வச்சுக்கிட்டார் ஒன்லி யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் கூட கேமராமேன் செந்தில் ஆகட்டும் ஆர்ட் ஆக்டர் பொன்ராஜ் ஆகட்டும் ஃபைட்டுக்கு தளபதி தினேஷ் மாஸ்டர் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே கலந்து வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப ச நல்லா ஒரு தரமான படமாக வந்திருக்கு ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா நான் சம்பாரித்த மிகப்பெரிய சொத்து நான் நினைக்கிறது வந்து நான் கட்டி என்னோடய சொ வீடு பேங்க்கில் இருக்கிற பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் விட என்னோடய அந்த பேனர் நேம் தான் அவனிங்கிற பேனர் தான் வந்து எனக்கு ஒரு இருக்கிற மிகப்பெரிய சொத்து ஸோ அதில் வர்ற படம் எல்லாமே ஒரு தரமான படமாக வாங்குறவங்களுக்கு ஆகட்டும் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுற தேட்டர் ஆகட்டும் பார்க்குற ரசிகர்களாகட்டும் எல்லாேருக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க வேண்டிய படமாக இருக்கணும்ட்டு நான் ஆசைப்படுவேன் அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா மீசை முருகு பிரமாதம் வந்திருக்கு ஆதியை நம்பி கொடுத்தேன் இட் ரெஸ்பெக்டிவாக வந்து ரிசல்ட் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து இந்த படம் வெற்றி படம் வந்து தெரியும் என்னவாக இருந்தாலும் நான் ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்தேன்னு ஒரு திருப்தி இருக்குது ஆதி வந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஏன்னா இப்போது பெரிய ஸ்க்ரீனில் இப்போ தான் பார்த்தேன் முன்னே உங்கள் கூட சேர்ந்தால் நானும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறேன் எப்போயும் நான் சொல்லுவேன் சில பேர் ஆர்டிஸ்ட் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க அவங்க தலைக்கு முன்னாடி சக்கரம் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்ட்டு அது தன்னை தனக்கு நமக்கு தெரியாமல் ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியும் அந்த ஃபேஸ் வந்து நமக்கு பிடிக்கும் சில ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அவங்க பெருசாக சக்ஸஸ் ஆக மாட்டாங்க சில பேர் சுமாராக தான் இருப்பாங்க ஆனால் பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆவாங்க அதாவது அந்த ஃபேஸோட ராசி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆதியை பார்க்கும்போது இதில் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக தெரிஞ்சார் ஸோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோவாக ஏன்னா அநேகமாக நீ டைரக்ஷனில் போக மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய தலைவலி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோவாக வருவார் அடுத்தடுத்து எங்களுக்கெல்லாம் டேட் கொடுப்பாரான்னு தெரில கொடுக்கணும் பார்ப்போம் அப்புறம் அது படத்தோட ட்ரீம் டீம் ஆகட்டும் மெயினாக வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா நான் ஒரு வகையில் ப்ரொடியூசராக தடுமாறினேன் ஏன்னா ஆதி கூட நடிச்சிருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் விக்னேஷ் ஆகட்டும் சாரா ஆகட்டும் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களால் பயங்கரமாக ரசிக்கப்படுறவங்க யூடியூப் ஸ்டார்ஸ் அவங்கெல்லாம் பட் ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் பிஸ்னஸ் ஆங்கிளில் பேசும்போது யார் சார் இவங்களான்னு கேட்பாங்க ஸோ இவங்களுக்குலாம் சொல்லி புரிய வைக்கிறது பெரும்பாடாக இருந்துச்சு பட் படத்தில் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரம் எஸ்பெஷலி மற்றவங்களாம் கோச்சு கதைங்கன்னா அவர் சாராவோட மிகப்பெரிய ஃபேன் ஆகிட்டேன் இந்த படத்தில்
எங்களுக்கு இந்த படத்துக்கு தேவையே ரொம்ப பார்த்தோடனே நெக்ஸ்ட் டோர் ஆ இந்த பொண்ணா அப்படின்னா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்கிற ஒரு ஃபேஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ ஆடிஷன் பண்ணோம் அண்ட் அதில் வந்து கிளியர் வின்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்மிகா தமிழ் பொண்ணு ஸோ அதனால் வந்துட்டு இவங்க எனக்கு எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக என்ன தேவைன்னா நீங்கள் நடிக்கிறப்ப நீங்களே தான் டப்பிங் பண்ணணும் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொன்னப்ப அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஏன்னா நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜும் கூட ஸோ ஆத்மிகா உங்களுக்காக இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் எனக்கு வணக்கம் என்னுடைய வணக்கம் இந்த படம் எனக்கு ஒரு ட்ரீம் டெபியூ ப்ராஜெக்ட்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அக்னி மூவிஸ் என்ற பேனரில் லான்ச் ஆகிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சுந்தசி சார் ஃபார் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு அழகான மெமரிஸாக மாற்றி கொடுத்த அனைத்து காஸ்ட் க்ரூ அண்ட் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்துக்காக ஆரம்பத்துலேருந்தே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற எல்லா மீடியாஸ்க்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த படத்தோட பாடல்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஹிட் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக இவ்வளோ அழகாக மியூசிக் கொடுத்த ஹிப் ஹாப் தமிழாக்கு தான் இந்த கிரெடிட்ஸ் போகும் அண்ட் ஆதி ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஹீஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஃபார் மீ சேம் இருக்கு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் டேலண்ட் ஐ எம் சோ சோ ஹாப்பி அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட் டு டெபியூ அலாங் சைட் ஹிம் என்னோட திறமைகளை வெளிப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து என்னோட கனவுகளை நினைவாக்கின ஆதிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி மீ சேம் இருக்கு ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸாக நான் இந்த படத்தை ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் ஏன்னா படம் அவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஸோ எங்கள் படத்தோட ஹீரோயின் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து இன்னொரு ஒரு ஹீரோயின் சொல்ல முடியாது ஆனால் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபீமேல் ரோல் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு நா ஒரு நார்த் இண்டியன் அப்படின்னாலும் அவங்களே தான் அவங்களுக்கு டப்பிங் பேசியிருக்காங்க ஸோ நான் அதே கண்டிஷன் தான் நீங்கள் நான் நீங்கள் எந்த மொழி வேணால் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் வந்து நீங்கள் இந்த படத்தில் வரப்ப தமிழ் பேசி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு சொன்னேன் அதையும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவங்களே தான் அவங்களுக்கு டப்பிங் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ வந்துட்டு அடுத்ததாக மால்விகா ஒரு சில வார்த்தைகள் முடிஞ்சால் தமிழில் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள்னா இங்கிலீஷில் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாரி மை தமிழ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேட் பட் ஸ்டில் ஐ ட்ரை டு ஸ்பீக் இட் இன் தமிழ் Uh, first of all, I want to thank uh, Sundar sir to give me this opportunity and the Avni production and thanks a lot to my director who has selected me as a lead role in this, second lead. Uh, if you'll ask me how this movie will come out, uh, as an artist, uh, I enjoyed it completely while shooting also. And as an audience, if you'll ask me, definitely I'm going to go a big mad for this movie. Uh, the story is all about the story of struggle, success and in that also they have gave sense of humor. So you guys are going to enjoy this movie uh, with lots of sense of humor, comedy, romance and obviously Adi is there and uh, the songs of the movie which is already a mega hit. Do watch this guys, you guys are going to... நன்றி மாலுவிகா அடுத்ததாக இந்த படத்தில் நிஜத்திலையும் இந்த படத்திலையும் இந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரு விக்னேஷ் காந்த் அவர்கள் நெட்டில் வந்து ஒரு ஒரு இன்டர்நெட் ஸ்டார் ஸோ அவர் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்ம எல்லாரையும் வச்சு செஞ்சால் அவர் நம்மளை வச்சு செய்வார் அந்த மாதிரி வந்து ஆதி ப்ரோ கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து இப்போ ஒரு சரி ஓகே விட்டுருவோம் அண்ட் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏற்கனவே நம்ம நான் பேசிட்டேன் இருந்தாலும் இந்த படத்தினுடைய வாய்ப்பு வந்து ஆதி ப்ரோ எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் எனக்கு மட்டும் இல்லை அவர் சொன்ன மாதிரி இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினாலு பேர் ஃப்ரம் இன்டர்நெட் எடுத்திருக்காரு அப்படின்றதே ரொம்ப பெருசாக பார்க்குறோம் இது மேபி இன்னொரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் படமாக கூட இருக்கலாம் எப்படி ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து படம் எடுக்க வந்து அப்படி அந்த க்ரூவோடு வந்து வந்து படம் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி ஆன்லைன் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாரும் அடுத்தடுத்து திரைத்துறைக்குள்ளே வர்றதுக்கு இந்த படத்தினுடைய வெற்றி ஒரு மிகப்பெரிய அடித்தளமாக அமையும் நம்புகிறோம் ஸோ அதுக்கான அடித்தளத்தை அமைக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்காரு ஆதி ப்ரோ அப்படின்றதையும் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன் எப்படி ப்ரோ என்னை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா பாவம் அவருடைய கெத்தனை தான் என்ன சூஸ் பண்ணிட்டாரு பட் அந்த பொசிஷனிங்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த படம் நாங்கள் கமிட் ஆகி இப்போ ஒர்க் பண்ணி இப்போ இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒருத்தர் என்னை கூப்பிடல நடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க எத்தனை படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா எத்தனை படமா ஒரு வருஷத்தில்
லான்ச் இதை விட ஒரு பெரிய லான்ச் கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு தெரில எல்லாமே அமைஞ்சு வந்துச்சு ஆதி ப்ரோனுடைய அறிமுகம் அவருடைய நட்பு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் சுந்தர் சி சாரோட பேனர் இது எல்லாமே அமைஞ்சு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது எத்தனை பேருக்கு இந்த கொடுப்பினை இருக்கும்னு தெரில ஏதோ ஒரு வகையில் திரைத்துறைக்குள்ள நுழைகிறதுக்கு எனக்கு இப்படி ஒரு கொடுப்பினை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத நினைக்கும் போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அவங்க எல்லாருடைய நம்பிக்கையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற விதத்தில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் நம்புகிறேன் ஏன்னா சுந்தரி சார் இங்கே நின்று விக்னேஷ்னு பேர் சொன்னோன்னே எனக்கு அவர் நம்ம பேர்லாம் சொல்கிறார் அந்தளவுக்கு ஜாலிட்டி ஆகிட்டேன் நான் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சாமானிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய என்னை வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் அத்தனை இடத்துல அப்பியர் ஆக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா உண்மையிலே இந்த டீமுக்கு என்றென்றைக்கும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லாருடைய நம்பிக்கையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் செயல்படுவேன் அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் என்ன பெரிய பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கிற மாதிரி பேசுகிறேன்னா சரி பேசுங்க ஸோ நன்றி மீண்டும் மீண்டும் நன்றியை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை மீசியம் முறைக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு படம்னா கம்ப்ளீட்டான ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய எல்லாமே இருக்குது படத்தில் இது வந்து சொல்லப்போனால் ஒரு மாடர்ன் விக்ரமன் படம் இல்லை மாடர்ன் கே ஸ்ரீகுமார் படம் இப்படி நீங்கள் யாரை வேணால் சொல்லலாம் அத்தனை ரெஃபரன்ஸும் உள்ள வைக்கலாம் காரணம் சென்டிமெண்ட் ஈக்குவலான நட்பு ஈக்குவலான ரொமான்ஸ் ஈக்குவலான சாங்ஸ் ஈக்குவலான ஃபைட் இப்படி எல்லாமே கலந்து கட்டி ஒரு படமாக சொல்லப்போனால் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறவங்க இல்லை இன்டர்நெட்டில் இருக்கிறவங்க இப்படி தான் படம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி உள்ளே வந்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு படமாக இருக்காது ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர் ஒரு கம்ப்ளீட் மசாலா மூவி ஏ பிசிடி அத்தனை சென்டர்களுக்கும் போய் சேரக்கூடிய ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் கண்டிப்பாக தேட்டர்ஸில் போய் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் மீண்டும் மீண்டும் எங்களுக்கு தேவை நன்றி நன்றி அடுத்து தான் இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் ஸோ ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாருமே புதுமுகங்கள் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க பட் அவங்க எல்லாரையும் வந்து இது வரைக்கும் பரிச்சயம் இல்லை கடைசியாக அவங்க எல்லாரையுமே வந்து ஸ்டேஜில் குரூப் ஃபோட்டோப்போ எல்லாருமே மேலே வருவாங்க இது போக முக்கியமாக இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நான் கடைசியாக வந்து இந்த படத்தில் இன்னொரு ஒரு நல்ல ரோல் பார்த்திங்கன்னா டெம்பிள் மங்கேஷ்னு ஒரு சேனல் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷாரா அப்படின்னு இருப்பார் அவர் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காரு அண்ணனுக்கு படத்தில் சுந்தர் நாக் பிடிச்ச கேரக்டரும் அவர் தான் ஸோ எல்லாமே இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ஒரு காலேஜ் என்டர்டெய்னர் ஒரு காலேஜ்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் இன்றைக்கி காலேஜில் இளைஞர்கள் என்ன என்ன காலேஜ் எப்படி இருக்குது ஸோ அதில் என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ ஆர்ட்ஸோ படிச்சுட்டு இருக்கப்ப நம்மளுக்குன்னு ஒரு கனவு இருக்கும் ஆனால் நம்ம காலேஜ் சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருப்போம் அப்போ வீட்டில் அந்த கனவை சொல்கிறப்ப ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அது அப்பா அம்மா கிட்டேருந்து வரதை விட அதிகமாக அந்த சொந்தக்காரனுங்க கிட்டேருந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு நிறையா வந்துச்சு ஸோ அந்த விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி உண்மையான சம்பவங்கள் சில விஷயங்கள் எடுத்து பட் அழகாக ஒரு கமர்ஷியலாக நிறைய கற்பனையை கலந்து கொடுத்தது தான் ஸோ இது வந்து பயோகிராஃபி கண்டிப்பாக கிடையாது மன்னிக்கும் நான் வந்து விவேக் சார் பற்றி சொல்லணும் ஆக்சுவலாக பழம் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாவது நாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஜி இந்த பர்சனல் டைம்லாம் கதையெல்லாம் கேட்டீங்களா இப்படி அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் தர ஆதி எடுக்கிற ஸ்டைல் எல்லாமே பார்த்துட்டு இல்லை ஜெய் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்கன்ட்டு என்னவோ பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு பண்ணவர் போக போக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி கடைசியில் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் பேசினார் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி படம் டப்பிங்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஜெய் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இடத்துல வந்து நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப ப்ரமோஷன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொஞ்சம் ரிலீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் சினிமாவில் நடந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ரிலீஸ் தள்ளி போனதால் வரல ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா விவேக் சார் இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார் இந்த மாதிரி தரையில் உட்காந்துட்டு ஜாலியாக அரட்டை அடிக்கிற மாதிரி ஸோ தேங்க்ஸ் டு விவேக் சார் அதனால தான் மாதிரி வந்து கட்டிடுறேன் ஸோ விவேக் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி கடைசியில் இப்போ டப்பிங் முடிஞ்சு க கிளம்புறப்ப கட்டி பிடிச்சி ம் அப்படின்ட்டு போனார் அதுக்கு இன்னும் எனக்கு அர்த்தம் தெரில ஸோ வந்து ரொம்ப நான் ப்ரொமோஷன் கண்டிப்பாக வருவேன் நானும் நீயும் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இதில் வந்து அவர் கடைசியாக சொன்னார் பட் அவர் இந்த ரிலீஸ் தொடர்ந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் இந்த ஸ்டேட்டர் ஷடவுன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால கொஞ்சம் தள்ளி போனாலும் அவரும் யூஎஸ்க்கு போக வேண்டியதாக போச்சு ஸோ அதை அவர் உங்ககிட்ட அந்த வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் ஃபோனில் சொன்னார் அதை நான் இங்கே பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இது முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசலாம் படத்தை பற்றி ஒரே ஒரு சின்ன இந்த படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி அது சொல்லலாம் யூகேனா இருந்தாலும் வரலாம் ஸோ நன்றி ய
இதுக்கு முன்னாடி அவென்யூ மியூஸில் வந்து எனக்கு மூணாவது படம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஹலோ நான் பி பேசுகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சாரோட ஹீரோ பண்ணியிருக்கார் முத்தரம் கத்திரிக்கான் இப்போ வந்து மிஸ்ஸிங் இருக்குது இந்த கிரெடிட்டால் வந்து அன்பு சார் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அவர் தான் எனக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து ரொம்ப படம் சார் சுதேஷி சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ படத்தில் ஒர்க் பண்ண எந்த சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ் யாருமே வந்து பசங்க பண்ணுறாங்க நல்லா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஊக்கப்படுத்தினாங்க ஸோ அது எல்லாருக்கும் அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி அதில் மாஸ்டருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அடுத்து தான் இந்த படத்தோட ஆர்ட் டிரெக்டர் திரு குருராஜ் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னோட என்னோட வணக்கங்களை சொல்லிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசுகிற மாதிரி இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா இது ஏபிசிடி அப்படிங்கிற ஒரு வரிசையில் பார்த்திங்கன்னா அத்தனை சென்டர்லேயும் வந்து பிச்சுட்டு ஓடுற மாதிரியான ஒரு படமாக இருக்கும் நான் நான் வந்து ரொம்ப நம்புகிறேன் நான் இதில் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது உண்மையிலே எல்லாருமே மியூசியம் முறுக்கிட்டு தான் வெளியில் வருவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறேன் நான் இந்த இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த சுந்தசி சாருக்கும் ஆதிபுரோவுக்கும் என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் மாட்டி கிச்சன் இதில் ஒரு பாட்டு ஏற்கனவே நல்ல ஹிட்டு அந்த பாட்டு வின்னி மில்ஸில் செட்டு போட்டார் ஸோ நாங்கள் வந்து ஆனால் இன்றைக்கி ஆரம்பித்து நாளைக்கு ஷூட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கேட்டப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி ஏன்னா இவ்வளோ பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு டக் டக்குன்னு பண்ணிடலாமான்னா அதெல்லாம் ஜாலி அப்படின்னு அப்போ தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சுது ஏன் சீனியர் டெக்னீஷியன் படத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒரு ஒரு கட் ஃபீலிங்கில் தான் சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கணும் யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தாலும் வேகம் இருக்கும் ஆனால் விவேகம் வேணும்னா அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் அந்த விஷயம்லாம் எனக்கு ரொம்ப புரிஞ்சது வந்து அந்த மாட்டி கிச்சி பாட்டு எடுக்கிறதுக்கும் அப்புறம் படத்தில் ஒரு கான்சர்ட் போர்ஷன் வருது ஸோ அந்த இடங்கள்லாம் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நன்றி கடைசியாக இதோட சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் மீது எல்லாருமே எங்களோட டீம் இத்தனை வருஷமாக எங்கள் கூட பயணித்த தம்பிங்க தான் எல்லாருமே நான் தான் இதில் எல்லாத்துலேயும் இதில் இருக்கிறதுலே மூத்தவன் நான் தான் எல்லாருமே என்னோடய சின்ன பசங்க ஸோ இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் என்னோடய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இறைவா வீடியோ அந்த காலத்தில் இப்போ டக்கர் டக்கர் வீடியோ வரைக்கும் எல்லா வீடியோவும் எடிட் பண்ணுறது வந்து ஃபென்னி ஸோ அவன் தான் இந்த படத்துக்கும் எடிட்டர் படத்துலேயும் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபென்னி அவன் போட்ட கண்டிஷன் அண்ணா நான் அப்படி ஓரமாக நின்றுக்கிறேனா அப்படின்னா பட் இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை ஏன்னா இது உங்களுடைய அறிமுக மேடை ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என் தம்பிங்கள்லாம் இந்த படத்தில் வந்திருக்கிறது ஸோ நீங்கள் ஏதாவது பேசலாம் மற்றும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் மனப்படம் பண்ணது எல்லாத்தையும் பேசிட்டாங்க ஸோ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஆதினாக்கு மிக்க நன்றி பின்ன சுந்தரம்லாம் அதாவது புது யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படின்றத பார்க்காம என்னடா சின்ன பசங்க என்னடா பண்ண போனீங்க அப்படின்னு பார்க்காம நீங்களே ஏதாச்சும் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்பி இவ்வளோ பெரிய பேனரில் எங்களை வந்து லான்ச் பண்ணதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சுந்தரம்னா பின்ன ஸோ அந்த ட்ராவல் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு செவன் இயர்ஸாக நாங்கள் எல்லாருமே அந்த குரூ வந்து ஆதினா கூட தான் இருக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மியூசிக் வீடியோ இறைவாள் ஆரம்பிச்சு டக்கர் டக்கர் வரைக்கும் எங்கள் குரூ தான் ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ அவர் அந்த ஒரு மூவி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரப்போ அப்படி எங்களையும் உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி அவர் உள்ளே கொண்டு வந்தார் சுந்தரனாக அவர் சரி புது டீமாக இருக்குது ஒன்றும் தயக்கம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கிட்டாரு ஸோ எடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா படம் மியூசிக் வீடியோஸ் அப்படியே பண்ணி பண்ணி வந்தனால படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மியூசிக் வீடியோ அந்த ஒரு மியூசிக்கல் ஒரு டச் இருக்கும் படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூசிக் பேஸ்ட் இதுனால கொஞ்சம் மியூசிக்கல் ஒரு மியூசிக் வீடியோ எடிட் மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் எந்த எடிட்டும் எந்த மாதிரி புதுசாக எது பண்ணாலும் அது எதுக்கு மூஞ்சி சொல்லிக்காமல் எது பண்ணாலும் ஓகே நல்லாயிருக்கு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஊக்க வச்ச ஆதினா சுந்தரனா ரெண்டு பேருக்கும் மிக்க நன்றி ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு இன்னொரு ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்காங்க மீனா மேடம் நீங்களும் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை இதாக படத்தை பற்றி என்னோடய பேர் மீனா நான் ஹீரோனோட மாம் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த மூவியில் அன்பு சார் கால் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு இவ்வளோ பெரிய பேனரில் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் நின்றுட்டு பேசுகிறது அண்ட் லிட்டில் நர்வஸ் ஆல்சோ அண்ட் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சுந்தசி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் இந்த மூவி பயங்கரமாக வெற்றி பெறணுன்ட்டு அண்ட் ஐ ப்ரே ஐ ப்ரே டு காட் அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் சார் படம் வந்து நான் வந்து இவ்வளோ நாள் இது தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் என் படங்களில் எங்கள் படத்தை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் யார் யாரெல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் அவங்க டெக்னிக்கல் குருவெல்லாம் கூப்பிட்டு போயி
ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆல் இவர் தான் அப்படின்னாரு ஸோ தளபதி தினேஷ் மாஸ்டர் படத்தில் பயங்கர ஃபன்னான ஸ்டண்ட் தான் பெரிய அடிதடி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் இல்லை படம் எல்லாம் ஃபன்னான ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அவருக்கும் இது இந்த அனுபவம் புதுசாக இருந்திருக்கும் பட் எதுவும் ஜாலியாக பசங்க கூட சேர்ந்து அவரும் கொஞ்ச நாள் கழித்து எங்கள் கூட ஜெல் ஆகிட்டார் ஸோ நன்றி மாஸ்டர் இங்கே வருகை தந்தவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மியூசிய முறுக்கு படம் வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான படம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டுனா அந்த சினிமாவில் வர மாதிரி ஃபைட்லாம் இருக்காது இந்த பசங்கள்லாம் சண்டை போட்டுப்பாங்களே இந்த காலேஜில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைட்லாம் வந்து லைவாக இருக்கும் அதாவது நேச்சுரலாக இருக்கும் நம்புற மாதிரி இருக்கும் இந்த படம் ஸோ இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி யூகேனா நீங்கள் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இந்த படத்துக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் டிஏ கலரிஸ் எல்லாருமே புது டீம் தான் இது ஸ்ரீஜித் விஎஃப்எக்ஸ் வந்து சனத் ஸ்டில்ஸ் வந்து ராஜன் ரொம்ப வருஷமாக ஒரு ஒன் ஆஃப் த சீனியர் கை ஸ்டில்ஸில் எனக்கு வந்து இது ஒரு கமர்ஷியல் படம் மறுபடியும் ஒரு கொஞ்சம் இதாக நியூ ஏஜ் இல்லாமல் ஒரு எல்லாேருக்கும் சேர்ந்து போகிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு நிறைய சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ் தேவைப்பட்டாங்க ஸோ அப்படி ஒரு வகையில் ஸ்டில்ஸ் ராஜன் போஸ்டர் போஸ்டர் டிசைன் சிந்து கிராஃபிக்ஸ் பவன் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் காஸ்டியூமர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் பாலுன் வந்திருக்காரு மேக்கப் செல்லதுரை இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நன்றி அதை விட முக்கியமாக அன்பு ராஜா இந்த படத்தோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து ஏதாவது ஏதாவது இப்போ இது ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனாலும் படம் வந்து நல்லா வரணும் அப்படின்னு அவர் என்ன ஆனாலும் எவ்வளோ நைட்டு ஒரு மூணு மணி நாலு மணி கூப்பிட்டாலும் திடீர்னு ஓடி வந்துடுவார் ஸோ அன்புனா உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நாங்கள் நிறைய உங்களை இம்சப்படுத்தியிருக்கோம் நிறைய உங்களை தொந்தரவு பண்ணியிருக்கோம் சில பாசிபிளே இல்லாத விஷயங்கள்லாம் கேட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இது எது கேட்டாலும் அதை வந்து ஒரு மாதிரி முக சொல்லிக்காமல் அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனாவது பண்ணி ஏன் முடியாதுன்னு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நாங்கள் வந்து இன்டர்நெட் க்ரௌடுங்கிறனால இந்த நெட்லலாம் நிறைய ஃபாரின் வீடியோஸ் நிறைய புது புது டெக்னாலஜிலாம் இருக்கும் அது இங்கே வர அந்த டெக்னாலஜிலாம் இப்போ டெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இது வேணும் நான் எங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறப்ப அவரும் அதை ட்ரை பண்ணுவார் தம்பி அது கடல்லே இல்லையா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறப்ப அவர் ரொம்ப சோகமாக வந்து சொல்லுவார் ஸோ பரவாயில்ல அன்புனா நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு பட்டு நிறைய கட்ஸ் எடிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் நிறைய ரொம்ப அது அதுக்கான டெக்னாலஜி இல்லாட்டும் அதை வந்து சூப்பராக இதில் கொண்டு வந்து ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் புதுசாக இருக்கும் இந்த படம் ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணலாம் அண்ட் அதே சமயத்தில் வந்துட்டு இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் எல்லாருக்கும் இது வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து தான் தொகுத்து தான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் எல்லாருமே புதுசுங்கிறனால இங்கே வந்து இப்போ புகைப்படம் பிடிக்கிறப்ப சில மூஞ்சிகள் அறிமுகம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சில முகங்கள் அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் இந்த முகங்கள்லாம் இந்த படம் வந்து வெற்றி நடை போட்டுச்சுன்னா இந்த முகங்கள்லாம் அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டில் கண்டிப்பாக அவங்களுக்காகவே வந்து சிறிது இடம் ஒதுக்கப்படுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறணும் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் வந்து குஹன் ஸ்டேஜ் வாங்க இவர் வந்து நாங்கள் டக்கரு டக்கருக்கு ஆடிஷன் பண்ணப்போ அதில் நடிக்க வேண்டியது அதில் மிஸ் ஆகிட்டார் பட் அந்த அந்த ஃபேஸ் அவரோட ஒரு ஒரு விஷயமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்றைக்காவது யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்ருந்தேன் அது இவ்வளோ சீக்கிரம் மிஸ் ஐம் ஊருக்கில் நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கல அடுத்து ஸ்மைல் சேட்டையிலேருந்து அன்புதாசன் இவர் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தார் ஜிம்முக்கு போன ஜெமினி கணேஷன் அது ஒரு வீடியோ அதை பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு உடனே அன்பு வந்து கூப்பிட்டோம் ஆடிஷன் உடனே டக்குன்னு கூப்பிட்டோம் அடுத்து ஒரு ஒரு ஒன் ஹவரில் வந்துட்டார் ஆடிஷன் பண்ணோம் உடனே அதுக்குன்னே செஞ்சு வச்சுருக்காங்க பவுன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி டக்குன்னு எடுத்து அந்த கேரக்டரில் காசு பண்ணிட்டோம் அண்ட் இன்னொன்னே நிறைய ரோல் கிட்டத்தட்ட என் தம்பி மாதிரி அனந்த் நிறைய படங்களை ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பானா இல்லைனா நிறைய ட்ரை பண்ணுறேன்னா எல்லா படத்துலேயும் சின்ன சின்ன ரோல் எதாவது பண்ணிட்டே இருப்பானா அப்படிமா இப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சிருக்கான் சின்ன பையன் பட் இருந்தாலும் நிறைய எதுதோ ட்ரை பண்ணுவான் நான் அவங்ககிட்ட தான் சொல்லுவேன் ஹார்ட் ஒர்க்கு கண்டிப்பாக உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து இப்போ கௌஷிக் கிரிஷ் எங்களோட இப்போ தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் ஒரு சாங் ரிலீஸ் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு ஒரு நாள் இஸ்மானி சென்டரில் நின்றுருந்தோம் அப்போ திடீர்னு ஒரு கேங் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்தாங்க ஹே கௌஷிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கிராஸ் பண்ணி அடி போயிட்டு கௌஷிக் கிட்ட எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக
கௌஷிக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டாக அவன் பண்ணுற அந்த ட்ராக்கை இந்த படத்தில் வந்து அது வந்து படத்துக்காக பண்ணோம் ஸோ இது ஒரு முதல் முயற்சி தொடர்ந்து இங்கிலீஷ் படத்தில் வர மாதிரி வேற வேற இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் ட்ராக் எடுத்து படம் ஃபுல்லாக வைப்பாங்க ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே வந்தோம் இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இனி ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் அடுத்த ஏதாவது படம் பண்ணுறப்ப மியூசிக்கே ஃபுல்லாக இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரு படத்துக்கு பண்ணுற மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டை கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அன்னைக்கு சொன்னப்போ எப்படியாவது படத்துக்குள்ளே கொண்டு வருவோம்னோ நிறைய பேரை கொண்டு வந்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த கனவை சொல்கிறேன் இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து இது நடக்குதான்னு அதுவும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அண்ட் முக்கியமாக எங்கள் பிஆரோ ஜான்சன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் அதையும் தாண்டி என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஸ்டேஜுக்கு வரலாம் அந்த வீடியோவுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் கலாய்ச்சிருவீங்களான்னு ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் மரியாதை இருக்கிற மாதிரியே நடிப்பாங்க ஆனால் வந்து ஒரு பையனில் நான் மதிக்க மாட்டேன்றான் அதனால் வந்து வாங்க என்னடா மேக்கிங் வீடியோ காட்டுங்கடான்னாலும் சும்மாண்ணா அப்படின்னு இது எப்போ இந்த வீடியோ எப்போனா எப்போ எடுத்திருக்காங்க ஜாலியாக எடுத்து எடிட் பண்ணி கலாய்க்காமல் விட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ என்னுடைய தம்பிகை இது திவேஷ் வந்து டக்கர் டக்கரில் நான் இவனும் கோடிராக்ட் பண்ணோம் ஸோ ஸ்ரீகாந்த் வந்திருக்காங்க ஸ்ரீகாந்த் வரல் ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவன் இப்போ ஏதோ வேலையில் ஓடிட்டு இருக்கான் ஸோ எல்லாருமே வந்து என் கூட ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக கூடவே இருக்கவங்க என்னோட எல்லா மியூசிக் வீடியோஸ்லையும் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கார்த்திக் பாஸ்கர் பரதன் அஸ்வின் சக்திவேல் இந்த என்ன நடந்தாலும் இந்த மாதிரி மீசை முறுக்கு டைட்டில் ட்ராக்கோட மியூசிக் வீடியோஸ்லாம் ப்ரோமோ வீடியோஸ் எல்லாமே டைரக்ட் பண்ணது அவன் தான் பல பேர் எங்கள் மேலே வச்சு இருந்த நம்பிக்கை நாங்கள் ஜெயிப்போம் எங்கள் மேலே நாங்கள் வச்ச நம்பிக்கை ரெண்டு வருஷம் முன்ன ஒரு மூணு மூணு வருஷம் முன்னாடி ஏதோ ஏதோ நம்பிக்கையில் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னை கிளம்பி வந்தப்ப தெரில இதெல்லாம் நடக்குமான்னு எனக்கு தெரில கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து நாலு வருஷம் ஆகிடுச்சு எனக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெல்லே ஏதோ வந்தால் இப்போ ஆஃப் தமிழன் இண்டிபெண்ட் ஆல்பம் ரிலீஸ் ஆச்சு அது இந்த ஒரு நாலு வருஷத்தில் மீசை முறுக்குன்னு ஒரு படமே ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ ஆஃப் தமிழன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்களோட கான்செப்சுவலைசேஷன் இந்த படமும் முழுக்க முழுக்க எங்களுடைய கான்செப்சுவலைசேஷனுங்கிறப்ப ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆல்பம்லேருந்து டக்குன்னு ஒரு நாலு வருஷத்தில் ஒரு படம் கொடுக்க முடியுதுன்னா அது முழு காரணம் என்னுடைய நட்பு தான் இந்த நட்பு இல்லைன்னா என்னால் எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் படத்துலேயே முக்கியமாக வச்சேன் நட்பு இருக்கு நெஞ்ச நிமித்து அச்சம் எதுக்கு மச்சான் பட்டைய கலப்புன்னு பாட்டில் வச்சது காரணமே இந்த நண்பர்கள் நம்பி தான் ஸோ இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் இருக்கிற இந்த இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அது என்ன இது மாதிரி படத்தில் என்னடா சொல்ல வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா பாதி வெற்றி நம்ம நம்பிக்கையில் மீதி வெற்றி நம்ம நண்பர்கள் கையில் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட இதுவே ஸோ நல்ல நண்பர்கள் எனக்கு கிடச்சனால நல்ல முறையில் நான் இருக்கேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி எமோஷனலான மொமெண்ட்டு பட்டு அவ்வளோ எமோஷ்னலாக தெரியாதுங்கிறதுனால அது ஏன்னா சுந்தர்சி அவர்கள் கூட இருந்தால் எமோஷ்னல்லாம் ஆகவே முடியாது லைட்டாக ஏதாவது வந்தாலும் அப்படின்னு எதாவது பண்ணி ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிவிடுவார் ஸோ அதனால் வந்து ஏதாவது அவரை பற்றி பெருமையாக பேச ஏதாவது ட்ரை பண்ணாலும் அடா டா 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 அடுத்த படமாக ஐயோ அப்படிம்பாரு ஸோ அவரை பற்றி நான் எதுவும் சொன்னால் கூட என்னை கலாய்ச்சிருவார் ஸோ அண்ணன் உங்களை வந்து எனக்கு வந்து நன்றி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வார்த்தை இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்ன இந்த வாய்ப்புக்கு இது நான் மட்டும் சொல்கிற நன்றி இல்லை இங்கே மொத்த இளைஞர் பட்டாளம் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் ஓடி வந்தோம் ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் எங்கள் உழைப்பை மீசை முறுக்கில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு நன்றி இந்த வாய்ப்பு அமைச்சு தந்ததுக்கு நன்றி அண்ட் ஊடகத்துறை உங்களுக்கு கடைசியாக நன்றி சொல்லி இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம் என்ன என்ன நம்பிக்கைன்னு எனக்கு உண்மையிலே தெரில பட்டு இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஏன் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு சத்தியமாக தெரில நான் வந்து இந்த இது வரைக்கும் மியூசிக் டைரக்டராக தான் வந்திருக்கேன் முதல் முறை என் படத்துக்கு ப்ரெஸ் மீட்டுக்கும் வரேன் என்னோடய இறைவா அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் மீட் வச்சோம் அப்போ எங்களுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்லாம் யாரும் கிடைக்கல ஸோ யாரெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாங்களோ யாரோட ஃப்ரெண்டோட அப்பாலாம் ஏதாவது யாராவது ஒரு யாராவது கான்டாக்ட் அந்த மாதிரி கூட்டு இறைவான ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நடத்தினோம் ஸோ அப்போ வந்து அப்போவும் அதே லவ் இன்றைக்கும் அதே அன்பு அதே பாசம் ஸோ ஊடகம் இல்லைன்னா இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து வெளி உலகத்துக்கு அடையாளம் காட்டப்படாமல் போயிருப்போம் ஸோ எங்களை அடையாளம் காட்டி இது மூலமாக இன்னும் நிறைய பேர் ஈவினிங்லேயே வரானுங்க நம்மையே வர முடியாதுன்னு இன்றைக்கி நிறைய பேர் கிளம்பிட்டாங்க ஊர்லேருந்து ஸோ அந்த மாதிரி பல பேருக்கு இந்த விஷயம் வந்து ஒரு இந்த இந்த மாதிரி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது நாங்கள் ஏதோ ட்ரை பண்ணாலும் அதை அடையா வெளி உலகத்துக்கு எ